Sziasztok, én Körházi Csaba, kriptobánya tulajdonos vagyok. Ennek a videónak a címe 10 ezer dollár lesz a bitcoin. Nos, igazából mi, ahogy mindenki ezt mondja, nyilván ezt lehet nyugodtan mondani. Ugye egyes elemzők év végére úgy gondolják, hogy a 20 ezer dollárt is eléri. Maradjunk annyi, hogy azért az én előrejelzésem azért elég relatíve pontosak voltak, sőt igazából szorról szóra be is jöttek. Ugye amit mondtam nektek, hogy mikor a 10%-ot meghaladja, ugye akkor már ott majdhogy nem stabilizálódik. Ugye most itt 8700 dollár körül van a bitcoin, tehát hogy ezek mind olyan jelek, amik arra utalnak, hogy, hogy alakul, és mondjuk úgy, hogy jó irányba ez az egész történet, legalábbis mi nekünk. Most jelenleg, hogyha nézted egyébként körülbelül olyan, olyan 5 év a megtérülés, a 4-5 év a megtérülés egyébként egy bányagépnek, tehát ha úgy vesszük, még mindig jobb, mint bárminek, de ezt mindenki eldöntheti, hogy bányászik-e vagy nem. Ettől függetlenül nézzük meg, hogy miért gondolják azt, hogy a 20 ezer dollárt eléri, és év végéig én jóval többre tagsálom. Ezt az, hogy a 10 ezer dollárt én szerintem alatt, hogy gyorsabban el fogja érni, ugyanis mondjuk úgy, hogy kezd látszani úgymond a válság jelei, tehát ha nézed esetleg mondjuk, hogy egy barátom mondta, hogy leesett a vasára a világpiaci, világpiaci ára, tehát ez azt jelenti, hogy az építőperi beruházások csökkennek, akkor ami infót én kaptam, hogy február-március körül már, hogy a, a, a szerkezetépítésben csökkennek a megrendelések, Ugye azt szinte látnod kell, hogy itt Magyarországon december 31-el szinte a teljes építőipar idézőjelbe véve leáll, tehát nem lesznek ilyen nagy megrendelések már, nyilván amit még ki kell futtatni, kifutatják, az azt mondom max. fél egy év, annál nem lesz több. Viszont ezek mind szépen le fognak állni, és azért ne, fegy, ne felejtjük el, hogy ha az ingatlan piac pörög, akkor a gazdaság is pörög. Most én azt mondom, hogy az ingatlan piacon, látod itt a könyvemet, igazából ingatlanos vagyok, tehát az ingatlan piacon én most egy féket érzek, legalábbis Győrben, valahol biztos pezseg az ingatlan piac, lehet, hogy Budapesten igen. Itt Győrben konkrétan volt egy ilyen februárig egy ilyen elég erős fék, tehát majdnem egy teljes érdektelenség, majd hát olyan, olyan március, egy pár hónapig most volt egy ilyen hatalmas érdeklődés, és tényleg jöttek, mentek az emberek és nézték az ingatlanokat, és most egy olyan, most azt mondom neked, kb. egy olyan három-négy hete, itt, itt megint beállt ez az egész történet, most vagy mindenki várakozik a csokra, vagy amire akar, még meg a jó tüntérre, de egy picit megint úgy látom én, hogy, hogy egy picit behúzták a féket, tehát most megint ilyen, Elég dinamikusan emelkedtek az ingatlan árak, tehát lehet, hogy kicsit be is húzták a féket, ugye az emberek. Igazából most ez nem ingatlanos videó, tehát oda akarok kitérni, hogy a kriptovaluta londoni elemzők szerint, meg mások szerint is menekülő valuta. Tehát ha valaki azt látja egyébként így röviden, hogy, hogy hát menekülni kell a tőkének, mert ez sem jó, az Audi is bocsátja el az embereket, hogy megszűnik a TT gyártás, tehát csökken, tehát mindenki a költségeket egész jól kezdi visszavenni, tehát hiába vették meg a területeket, hogy fejlesztenek, most egyedül behúzta a féket mindenki, most győről beszélek, de nyilván ez máshol is látszik, tehát hogy ez a menekülő valutaság, ez azt mondom, hogy teret fog nyerni, és ezért gondolom én azt, amit én hangoztatok majd, mikor odaérek, meglátjátok úgy is, hogy igen, én 50 ezer dolláron fogom eladni, és én úgy gondolom, hogy el is fogom azt érni, vagy el is fogjuk azt érni, akiknek van bitcoinuk, vagy altcoin, vagy esetleg bányászik úgy, mint én. Tehát el fogjuk azt érni, mert, mert menekülni fog a tőke, és nyilván arról felé fog a tőke menekülni, ahol mondjuk úgy, hogy legalább biztonságban érzi magát, vagy legalábbis úgy gondolja, hogy, hogy az értékét megtartja, ez nyilván lehet arany, ezüst, különböző nemesfémek, akár titán, teljesen mindegy, vagy akár egyébként a bitcoin is egy ilyen menekülő valuta. És ezért gondolom azt, hogy amikor egyre több ember ö, fog ebbe az irányba menni, tehát hogy veszi-veszi a bitcoint, és hogyha nézed, amikor ennyire el tud menni a bitcoin ára is, igaz, hogy volatilit is, tehát hogy hatalmas ö, hullám, hegyek, völgyek vannak, de amikor ilyen mélységeket megjárunk, és ö, ekkor elmozdulások is vannak pluszban is, akkor az azt jelenti, hogy ott az a nagy intézményi befektetők is már keresik az új helyet ugye a, 
a befektetőiknek, a kis befektetőiknek, mert amikor hatalmas nagyot tud elmenni a piac fölfelé, lefelé, ott azért mindig ott vannak az intézményi befektetők, tehát ők azért ugye képesek megmozgatni, illetve befolyásolni a piacot, Úgyhogy én jó szívvel ezt tudom neked egyébként mondani, ha eddig nem bányáztál most, ha gondolod, nyugodtan beszállhatsz azért. Az irány szerintem már látszik, de ha nem akarsz bányászni, akkor viszont nyugodt szívvel vegyél bitcoint, vagy amit akarsz, viszont ne határidőre vegyél, hanem csak simán, tehát fizes ki. Ha 8000 dollár egy bitcoin, akkor fizes ki a 8000 dollár, vagy azt a részét, amit amit veszel. Én ezt jó szívvel tudom tényleg ajánlani, mert különben nagyon könnyen és gyorsan tudják likvidálni a pozíciót, hogyha egy ilyen intézményi befektető valamelyik irányban, egy nem várt irányban elmozdítja a piacot. Jó? Úgyhogy ez a 10.000 dollár szerintem hát elég közelinek látszik, mondhat bárki bármit. Hiába mondják, hogy nyáron uborka szezon van, azért az intézményi befektetőknél sem egy mindenki szabadságra, maxim. Jó, de ö, én azt mondom neked, hogy az a 10.000 dollár az nincs messze. Ö, arra is hova intenék mindenkit, mert van egy-két ilyen ismeres, hogy kibe ugrál folyton. Ö, rengeteg pénzt termelsz a brokereknek, gratulálok. Ö, én úgy gondolom, hogy nézd meg a fő irányt, és abba vegyél vagy adjál el, azt csinálsz, amit akarsz, ezt rád bízom, mert tanácsot adni viszont így nem tudok, meg nem is akarok de a fősodort meg kell várni. Ha azt látod, hogy amit én most látok, hogy igen, ez fölfelé megy, akkor veszek, és legalább egy 10 vagy 20 vagy 30 százalékon szállok ki, 20 százalék a minimum szerintem ezzel is, mert különben senki másnak csak a brokereknek termelőd a pénzt. Hiába az relatíve olcsó, hogy megvettem, meg ez is olcsó, az is olcsó. Én ezt mind megértem, el is tudom fogadni, viszont sokkal több pénz marad a zsebedbe, hogyha nem akarsz minden hullámot meglovagolni, Nyilván ez a forrax kereskedelem egyébként erről szól, hogy minden hullámot meglovagolni. Szerintem az idiotizmus, tehát abba nekem most már nincs olyan ismerősöm, aki csak nyert volna. Ugye rengeteg guruja volt ennek a történetnek, hogy ők oktatják, meg előadják, meg, meg hasonlók, tehát ez sem jött be. Én még mindig azt mondom, hogy ha vagy 8000-en, add el 10000-en, vagy 15000-en, tök mindegy, ahol éppen gondolod, ezt rád bízom viszont ne ugrálj ki be, mert azzal hosszú távon csak veszteni tudsz, jó? Tehát hosszú távon ott mindig a ház nyer, nézzél ilyen filmeket, jó? Úgyhogy a 10.000 dollárt én úgy gondolom, hogy a bitcoin az már simán eléri, egy belátható időn belül. Év végéig szerintem a 20.000 dollár tök simán meg fogjuk haladni, úgyhogy én azt mondom, hogy most vásárolj gépet, ha akarsz, most bányász, vagy most vásárolj bitcoint, teljesen mindegy, én szerintem Nyilván én 3000 dollárnál is már bányáztam és beszálltam, sokkal kevesebbnél is, de azt mondom, hogy egy jó beszálló még, még mindig bőven itt lehet. Jó, akár a számodra is. Ne tőlem vegyél, nem eladni akarok neked, inkább csak informálni. Jó, köszönöm, hogy megnéztél. Szia!